Da sind wir wieder freitags um vier. Um was geht's heute? Heute geht es um die Maschine, die in der Werkstatt nicht fehlen darf. Hm, ich weiß, die Kaffeemaschine. <lacht> ja, nein, die Säge. Ah, die Säge, ja. Geht zum Beispiel eine Kappsäge. Oder eine Handkreissäge. Japansäge. Die Kopiersäge. Stichsäge. Nervensäge. Die darf fehlen, aber wir bleiben vielleicht lieber bei der Tischkreissäge. Ha, und da wären wir jetzt beim Thema. Sag mal, Lea, hast du denn auch eine Tischkreissäge zu Hause? Ich habe eine daheim und ich bin mhm. da wirklich sehr froh drüber, mhm. äh, weil ich die immer wieder brauche und echt immer wieder gern benutze. Äh, hast du auch eine daheim? Äh, selbstverständlich. Ähm, ja, also eine Tischkreissäge, bei den meisten Anwendungen komme ich nicht drum herum, um die Tischkreissäge. Ja. Ich finde auch nicht wegzudenken aus so einer Werkstatt. Ist quasi das Herzstück. Ne? Gut. Tischkreissäge, da haben wir eine. Was kann die besser als jetzt andere Sägen? Besser, schlechter, ähm, generell bei Tischkreissägen wie diese Art hier, ähm, haben erstmal eine viel größere Bearbeitungsfläche, ähm, zum Beispiel zum Bearbeiten von Plattenmaterialien. Ähm, Wenn es im Möbelbau genau hergehen soll, dann spielt so eine stationäre Säge, die auch stabil auf dem, auf dem ordentlichen Sockel sitzt und steht, ja, ihre Vorzüge aus. Ähm, das kann zum Beispiel eine Grenze sein bei solchen Kompaktmaschinen wie, wie eine Dewald oder eine Bosch GTS 10. Ähm, und da würde ich sagen, ist so eine Tischkreissäge wie, wie zum Beispiel diese Fusion definitiv ähm, zu bevorzugen. Ne? Ja, sehe ich auch so. Äh, genauso, wenn man jetzt eine Tauchkreissäge mit Schiene zu Hause hat und schon mal versucht hat, damit parallele Schnitte zu machen, verzweifelt man relativ schnell. Das ist jeder, der mhm. das machen möchte, wiederholgenau machen möchte, der sagt irgendwann, ja. ah, die Überlegung zu einer Tischkreissäge in, dem, äh, in der Größenordnung ist dann äh, auf jeden Fall da. Gut, äh, Thema Parallelität und auch Parallelanschlag bei einer Tischkreissäge hier jetzt einfach mal, weil sie hier gerade zufällig steht, die <lacht> Lacuna Fusion 3. Ähm, was kann der? So, der sieht man schon mal, der ist relativ lang, was für lange Platten einfach gut ist, dass die wenig kippeln. Man kann den hier hinterfahren, läuft auch super leicht äh, bis über 90 cm. Äh, wenn ich den hier verriegel mit diesem handschmeichlerischen Hebel, richtet sich der Parallelanschlag 90 Grad aus. Und äh, was ich hier auch noch habe, eine Besonderheit, ich kann hier diesen, wie bei einer Formatkreissäge auch, diesen Anschlag hier lösen. Und wenn ich schmale, flache Teile habe, äh, kleine Teile hier wieder einschieben. Das ist ziemlich, ziemlich gut, ziemlich äh, genial und hat natürlich auch einen wichtigen Sicherheitsaspekt, wenn man eben die kleinen Teile sägen muss. Genau, genau zusätzlich. Genau, hast zusätzlich. Du vorhin entdeckt. Ah. Genau, zusätzlich, ähm, was ich auch ziemlich witzig finde an der Säge oder durchdacht, sind diese zwei, diese zwei Lupen. Was hat es damit auf sich? Äh, das ist so, ich habe hier eine Low- und eine High-Einstellung für meine, für meine Skala. Wenn ich den ähm, Anschlag hier kippe, dann muss ich hier ablesen. Wenn der hoch geklappt ist sozusagen, dann kann ich da ablesen, muss nichts verstellen, muss nicht umdenken. Quasi hoch und niedrig. Hoch Hingelegt. und niedrig in einem. Ich muss nichts AL. umstellen. Ich muss einfach nur ablesen und vielleicht gucken, wie mein Anschlag liegt vorher. Nächstes Thema bei uns bei der Tischkreissäge ist das Thema Komfort. Ich gehe entspannt in die Werkstatt mit meinem Bredel unterm Arm, stelle meinen Anschlag ein, mache zu, mache die Säge an, schiebe das einmal durch. Der muss natürlich unten sein, muss ich schon richtig machen. Ähm, genau, Thema erledigt, mache die Säge wieder aus, habe meinen Schnitt. Ähm, kann ich 20, 30 Mal machen, ist immer gleich mit der Handkreissäge und der Schiene. Hm. Handkreis, ja. Böcke aufbauen, anreißen, zwei Bredel gleich schneiden, nicht möglich. Bisschen aufwendiger, ähm, hat auch eine gewisse, eine gewisse ähm, Ungenauigkeit drin, ähm, weil der Hauptunterschied ist zwischen Handkreissäge und eben der Tischsäge, dass man das Werkstück führt über die, über die Tischkreissäge und bei der, bei der Handkreissäge ist so, dass man halt die Handkreissäge führt über das Werkstück. Und da ist bestimmt mal der ein oder andere Wackler drin. Kann natürlich auch bei der Tischkreissäge sein, aber meistens hat man eine satte Auflage, man schiebt das Werkstück durch ja. und gut ist. Schicke Sache. Genau. Und äh, was ja, haben wir da noch? Dieses, dieses Thema 
Wir klappen es wieder hoch. Eine Digitalanzeige für die Schwenkung. Habe ich hier ein Rad, muss das hier lösen und kann dann das Sägeblatt schwenken. Kann ich bei Sieht anderen Sägen auch. Also, ja. Aber hier wird es digital angezeigt und ich kann exakt äh, einstellen, den Winkel wenn ich einstellen, den man will. 20,5 Grad schneiden möchte, was ja natürlich ständig vorkommt. <lacht> Jetzt fällt hier natürlich auf, ähm, das Sägeblatt kippt in die falsche Richtung. Bei einer Formatkreissäge äh, schwenkt es eigentlich in die andere Richtung. Aber nachdem wir hier unser Werkstück sowieso meistens am Parallelanschlag finden, wir keinen äh, wirklichen Schiebeschlitten, genau. also keinen Schiebetisch haben. Im Unterschied zu? Zur Formatkreissäge. Genau. Ja, da schwenkt es in die andere Richtung. Aber hier kann ich wunderbar am Parallelanschlag hier mein Stück führen. Deswegen schwenkt es in diese Richtung. Und wenn ich dann fertig bin, dann kurbel ich die ganze Sache wieder zurück. Einfach wieder hoch und kann dann auch noch kontrollieren, ob es wirklich wieder auf 0 Grad steht. Steht es auf 0 Grad? Perfekt, 0.0. Sehr gut, gute Säge. So, es gibt natürlich auch Tischkreissägen, die haben dieses Feature mit der Digitalanzeige nicht integriert. Aber dafür gibt es so ein kleines Helferlein. Das ist diese kleine Box, dieses Winkelmessgerät, was magnetisch ist und es lässt sich direkt an das Sägeblatt anheften. Aha. Auf 0 gestellt. Auf Null gestellt, jetzt hat und dann lässt sich der Winkel relativ schnell einfach und präzise einstellen. Gut, oder? In Zehntelschritten, In, oder? Ja. Ausreichend genau. Genau. Kunden, äh, es kommen Fragen von Kunden äh, immer wieder zu den, zu den Laguna-Sägen. Ähm, diese hier, hat die Räder? Die hat Räder. Kann man sie ja wegfahren. Die kann man wegfahren. Kann sogar ich wegfahren. Echt? Hochheben. Weg, ich fahre jetzt nicht weg, weil der Tisch da hinten dran ist. Okay, sonst <lacht> geht die Lea noch aus dem Studio. Das wollen wir nicht. Ähm, was wiegt das Teil hier? Knappe 160 Kilo. Sehr gut. Dieser Anbautisch zur Verlängerung, ist der im Lieferumfang enthalten? Enthalten. Und es gibt von, der Laguna, äh, von den Laguna Tischkreissägen drei Modelle. Die 1, 2 und 3. Haben alle drei Modelle die Digitalanzeige? Nein, die Einser hat sie nicht, aber dafür kann man ja hier Tata. den Winkelmesser nachrüsten. Genau. So, jetzt haben wir ganz furchtbar viel über eine Tischkreissäge geredet. Äh, ohne Frage tolles Ding. Das heißt jetzt nicht, dass alle anderen Sägen schlecht sind. Äh, jede andere Säge hat ihre Berechtigung immer. Ähm, Gerade auch was Platzangebot angeht. Oder ich meine, ich kann die jetzt schlecht mit auf Baustelle nehmen, diese Säge. Ja. Also von dem her, wir haben es euch nur mal vorgestellt. Also die Tischkreissäge auf jeden Fall, klar, das Herzstück eine, einer jeden Werkstatt und ähm, man kann glaube ich auch sagen, die, die Säge wächst mit ihren Aufgaben ähm, und wirklich, das ist eine individuelle Entscheidung für jeden Einzelnen und wie du sagst, jedes, jede einzelne Säge hat seine Berechtigung, ob das eine Kappsäge ist, ob das eine Handkreissäge ist, von dem her Oder ist dem nichts mehr, genau, nichts mehr hinzuzufügen. Richtig. Äh, erzählt uns mal, was habt ihr für Sägen zu Hause? Wie viele Sägen habt ihr zu Hause? Bei mir sind es mit Sicherheit sieben, acht Stück. Hm. Japan-Säge zähle ich da aber damit dazu. Also alle Art von Sägen, genau. Jede Art. Äh, kommentiert, liked, abonniert unseren Channel. Genau, und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, alles Gute für euch. Schöne Ostern, schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Ciao. Okay.